அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி சேக்கி புக் மார்க்கில் நம்ம எபிசோட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தளத்தில் கேட்டுகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த சேனல் இந்த பாட்காஸ்ட்டை கேட்டுகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆகுது போன எபிசோடோட நூறாவது எபிசோட் ரீச் ஆகிட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அப்போ ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்தது தான் அப்படியே தொடர்ந்து படிக்கிறதையும் பார்க்கும் படங்கள் பற்றியும் இதில் போஸ்ட் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இதுக்கும் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வராங்க இப்போ சமீப காலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா இதை நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் வரணும் இத்தனை பேர் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்போடையே நான் உள்ளே வரல ஜஸ்ட்டு நம்ம அதை படிக்கிறோம் படித்ததுக்கு நமக்கு என்ன தோணுதோ அந்த புத்தகத்தை பற்றி ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்போம் அதில் ஹைலைட்டான பாயிண்ட்ஸு எனக்கு தோன்றத அப்படியே எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அப்படியே பேசிடுறது இதனால் எனக்கு என்ன யூஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு அது வந்து ஒரு திரும்ப அந்த மறுவாசிப்புக்குன்னு போக இல்லை அந்த புத்தகத்தை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா திரும்ப அந்த ஆடியோ கேட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போதும் இதை கேட்குறவங்களுக்கு அந்த புத்தகம் ஒரு அறிமுகமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இது எந்த மாதிரியான வகையான புத்தகம் சொல்லிட்டு அந்த வைபில் படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால பேச ஆரம்பித்தது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அன்பு கலந்து நன்றியை சொல்லி ஆகணும் என்ன ரீசன்னா இதில் வந்து எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு நரேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப விட்டு விட்டு தான் பேசுகிறேன் எதையும் வந்து யோசித்து தான் நிறையா சொல்கிறேன் இது என்ன ஒரு இப்போ எனக்கு நினச்சி பார்த்தா இன்னும் சிரிப்பாக வரும் எனக்கு இது முதல் முறையாக மொபைலில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு செவரை பார்த்து உட்காந்து முதல் முறையாக பேசும்போது இது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா கேள்விகள் வந்தது அதை நான் ஃபஸ்ட்டு நானாக பேசும்போது எனக்கே ஒரு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக தோணுச்சு என்ன தனியாக ஏதோ தனி ஏதோ செவுத்த பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ என்ன மாதிரி ஃப்ளோவில் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெசிடேஷன் நிறையா இருந்துச்சு அதே மாரி கொஞ்சம் நாள் அப்படியே போக போக ஒரு கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோள் மட்டும் வச்சுட்டு வார வாரம் ஒரு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு புக் படிக்கணும் இல்லாட்டி பார்த்த படங்கள் இல்லாட்டி மனதில் தோன்ற விஷயங்கள் இது மாதிரி எதையாவது ஒன்று நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட பண்ண ஆரம்பித்தது தொடர்ந்து இரண்டு வருடங்கள் தாண்டி நூறு எபிசோட அதை தாண்டுது ஸோ எல்லாத்துக்கும் நன்றி இதை வந்து பொறுமையாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு நார்மலான நரேஷனையும் பொறுமையாக கேட்குற அவங்களுக்கு என்னோடய அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கதையோட பேர் வந்து பால் சாக்கரியா அந்த ரைட்டர் அதாவது மலையாள ரைட்டர் அவரோட இரண்டாம் குடியேற்றம்ங்கிற அந்த ஒரு கதையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வம்சி பதிப்பகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறமொழி எழுத்தாளர்களோட ஒரு முக்கியமான சில யூனிக்கான கதைகளை வந்து மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன சின்ன புத்தகங்களாக அது இருக்குது ஒரு கதைகள் இரண்டு கதைகள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதில் எனக்கு இந்த இதில் இன்னொன்று எனக்கு வம்சி பதிப்பத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா இவங்களோட மொழிபெயர்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சைலஜா மேடம் அவங்களோட மொழிபெயர்ப்பும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கதையோட மொழிபெயர்ப்பும் ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் இவங்களோட மொழிபெயர்ப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பிற மொழியோட இந்த மோட்டிவேஷ்னல் புக்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு டப்பிங் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் இது அப்படி இல்லாமல் வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஒரு தாய்மொழியில் படிக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வை கொடுக்கும் அந்த வகையில் இவங்க வந்து ஒரு புது புது எழுத்தாளர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து சிறப்பு அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பால் சாக்கரியாவோட அந்த இரண்டாம் குடியேற்றம்ங்கிற அந்த கதையை நான் படித்தேன் 
இந்த கதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தையும் வாங்கி படிங்க இதில் இரண்டு கதைகள் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் இந்த ப புத்தக பேரே இரண்டு கதைகள் தான் அதில் வந்து இதில் வந் இது வந்து இரண்டாம் கொடியேற்றம் பால் சாக்கரியாவோடது இன்னொரு கதை வந்து அசோகன் சர்வில் அவர் எழுதியிருக்கிற இன்னொரு கதையும் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி வந்து பால் சாக்கரியாவோட அந்த இரண்டாம் குடியேற்றத்தை கதைக்கு படித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுங்கிறத சொல்லலான்னு இருக்கேன் இந்த கதை வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஒரு ஒரு பெண் வந்து ஆஷாங்கிற ஒரு பெண் வந்து ஒரு சைக்காட்டிஸ்டுக்கு லெட்டர் போடுறான் என் அவளோட குடும்பம் குடும்ப பின்னணி அவள் வாழ்க்கை முறை அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு கேள்வியோட ஒரு லெட்ரு போடுறான் அந்த லெட்ரு தான் இந்த கதையே இந்த கதையை வந்து யார் படிக்கணும் யார் படிக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை என்னென்னா இந்த கதை வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு திருமணமாகி ஒரு பெண் ஒரு வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அவ அவங்களோட ம அவளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த புத்தகம் ரொம்ப உணர்த்தும் அது இல்லாமல் வந்து இது வந்து காலகட்டம் வந்து கொஞ்சம் பின்னோக்கி ஒரு காலகட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கிராமங்கள்லேயும் இருக்கிறாங்க என்ன தான் இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ மொபைல் நிறைய கம்யூனிகேஷன் இது வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஒரு தனி கொடுத்தணும் இந்த மாதிரி போயிட்டாலும் ஒரு வீட்டிலேருந்து ஒரு பெண் இன்னொரு வீட்டிற்கு போகும்பொழுது அவருக்கு எழும் கேள்விகள் அவளுக்கு எழும் சந்தேகங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இதில் இருக்கும் இந்த கதை எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த கேரளா கிராமத்தில் இருக்க அந்த குடும்பத்தில் இந்த பெண் இந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு அண்ணன் மூணு தங்கைகள் இருக்காங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க தாத்தா வந்து ஒரு நாத்திகராக இருக்கிறாரு அவங்க பாட்டி வந்து ஜீசஸை வழிபட்டுக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் மூழ்கி இருக்கிறாங்க அவரோட அப்பாவும் ஒரு ஆன்மீகவாதி நல்ல விவசாயி அவங்க அம்மாவும் வீட்டில் இருப்பாங்க இப்படி இருக்கிற அந்த வீடு நல்ல ஒரு ஒரு வாழ்க்கை முறையில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து இந்த பெண்ணுக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும் பொழுது ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது ஹாஸ்டலில் இருக்கும் பொழுது அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு தேவையான அவங்க மனநிலைக்கு தே புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கேற்றான புத்தகங்கள்லாம் வாங்கி கொடுக்குறது அப்படி ஒரு புத்தகம் கிடை இல்லைனாலும் டெல்லியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சு அதை வாங்கி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி அந்த புத்தகோட்ட பேர் கூட இருக்கும் வாங்கி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்வியல் முறையில் தான் இருக்கும் அந்த குடும்பம் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் வந்து அவங்க அம்மா வந்து கேட்பாங்க உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு இருக்கும் உனக்கு ஓகேவா நீ அந்த ஒரு மனநிலையில் இருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அந்த பொண்ணும் வந்து ஓகேன்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஆனால் என்ன ஆகுன்னா மொத வர வருவார் ஒருத்தர் அவரை பார்த்துட்டு இவர் தோணும் இவர் வராரு இவர் உருவத்தை பார்க்குறேன் அவர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணும் அப்படி இவர் ஸ்மோக் பண்ணுறத பார்க்குறேன் இதை தவிர இவரும் இவர் இவரை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அந்த மாப்பிள்ளையாக வந்து அவங்க தாத்தாவே கிட்டத்தட்ட ரிஜெக்ட் பண்ண மாதிரி பண்ணிவிடும் ஏன்னா அவர் வந்து மரியாதை இல்லாமல் நடந்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லிவிடுவார் ஸோ அடுத்து ஒரு மாப்பிள்ளையை வருவாங்க அவரும் வந்து நல்லவராக இருப்பார் கருணையான ஆளாக இருப்பார் ஆனாலும் இந்த பெண்ணுக்கு வந்து என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க வீடை வீட்டு என் வீட்டை நோக்கி வராங்க என்னோடய வீட்டுக்குரிய வழிகள் தெரியுது என் வீடெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்க வீடு என்ன எது என்ன ஒரு டீட்டெயிலுமே தெரியல எப்படி இருப்பாங்க அவங்க குடும்பத்தார்கள் எப்படி இருப்பாங்கங்கிற கேள்விகள் அவங்களுக்கு இருக்குது இதில் நல்லா உன்னிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த பெண் வந்து அவங்க தூங்கும் அறையில் வந்து ஜன்னலை திறந்து வச்சுட்டு ஒரு லைன் எழுதியிருப்பாங்க அது படிக்கும் பொழுதே ஒரு அழகான இமேஜினேஷனாக தோணுச்சு நைட் வந்து தூங்கும் பொழுது அந்த ஜன்னலை திறந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மிளகு கொடி இருக்குல்ல அது மிளகு கொடி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த மிளகு கொடி வந்து அப்படியே சுருண்டு 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 அப்படியே ஒரு கொடியாக படர்ந்துருக்கு இந்த ஜன்னல் வழியாக வந்து பார்க்கும்போது அந்த மிளகு கொடியில் இருக்க இலையில் இந்த மின்மினிகள் தெரிஞ்சு அதுக்குலேருந்து நிலவு வெளிவரத பார்க்குற மாதிரி அந்த காட்சிகளை வர்ணனை பண்ணியிருப்பாங்க படிக்கும் பொழுதே அவ்வளோ அழகான ஒரு இமேஜினேஷனாக இருந்தது 
அந்த அதுவும் இந்த கேரளா லேண்ட்ஸ்கேப்னு சொன்னாலே ஒரு ஒரு பசுமையான ஒரு சூழல் மன மனதுக்கு தோண்டிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்படி அழகாக ஒரு காற்றோட்டமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் வருது எப்படி இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் அங்கே இருக்குமா இன்னும் இங்கே இருக்கிற வாழ்க்கை முறை தான் அங்கே இருக்குமா அங்கே புத்தகம் படிப்பாங்களா இல்லை சுத்தமாக இருப்பாங்களா இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற வாழ்க்கை முறைக்கும் அங்கே இருக்க வாழ்க்கை என்ன வேறுபாடுங்கிற ஒரு கேள்வி அவளுக்கு நிறையா எழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன சொல்லிவிடும் அப்பா ஆப் தாத்தாட்ட வந்துட்டு எனக்கு வந்து பார்க்குற மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கை முறை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய சம்மதத்தை சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிடுவா அவங்க தாத்தா வந்து அதை சம்மதிப்பார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பகுத்தறிவாளராக இருப்பார் ஆனால் உனக்கு எனக்கு உரிய ஜென்ரேஷன் வேறுபாடு நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் உன்னோட நோக்கத்துக்கு அந்த கடைசி துருமான அந்த ஆண்டவர் துணை இருப்பார்னு சொல்லி முடிப்பாங்க வியப்பாயிருவா நான் நாஸ்திகனாக இருக்கிற நீங்கள் வந்து ஆண்டவன் துணை இருப்பாருங்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் சிரிச்சிருவார் சிரிச்சுட்டு போயிடுவார் இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா என்ன நாஸ்திகவாதியாக இருந்தாலும் அந்த கடைசி துரும்புங்கிறது அந்த ஒரு புள்ளியில் வந்து அந்த ஆண்டவன் அவங்க மனதில் நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க தங்கைகள் எல்லாம் அவங்க மேலே ஒரு கோபத்தை காமிக்கிறாங்க அவங்க நடைமுறை வந்து இவகிட்ட வித்தியாசப்படுது அவங்க அண்ணன் வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ மனநல ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போகணுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதோடு அந்த அப்படியே டாக்டர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் இது இதுக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் பெண்ணோட கேள்வி வந்து ஒரு தப்பான கேள்வியே இல்லை அது வந்து சரியான கேள்வி ஆனால் இயற்கையான ஒரு மனது அதை கேட்குது ஆனால் இந்த சமுதாயத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு அதுக்குன்னு ஒரு கட்டமைப்பு வச்சு இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற போது அந்த இயற்கையில் இருந் கேட்குற கேள்வியும் அது வந்து ஒரு மனப்பிறல்புங்கிற மாதிரி இந்த சமுதாயம் வந்து உருவகப்படுத்துது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த சமுதாயம் வந்து ஒரு சுதந்திர தன்மை இல்லாமல் இருக்குங்கிறத மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த கதை படிக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணோட ஆங்கிள்லேருந்து நம்ம வந்து அவங்க மறு மறு வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உணர முடியும் அதே மாதிரி ஒரு இன்னொன்று எனக்கு முக்கியமாக என்ன பட்டுச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்து எழுதும் பொழுது அவர் ஆண் பால் பெண் பால் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை இழந்துருவாங்கிறத வந்து எனக்கு நல்லாவே இந்த கதை படிக்கும்போது புரியுது இந்த பால் சாக்கரியா சாக்கரியாங்கிறது வந்து ஒரு ஆண் ரைட்டர் ஆனால் இது எல் இது படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு 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 பெண் ஒரு உண்மையாகவே ஒரு அவரோட அனுபவத்தை எழுதின மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு ஒரு ரைட்டர் வந்து அவங்க வந்து அந்த இதை எழுதும்போது அவங்க ஒரு வேறு ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது இந்த கதை படிக்கும்போது அப்படி தான் இருந்தது ஒரு பெண்ணோட ஆங்கிளில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது இதை பா இதை படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே எனக்கு வந்து மௌனராகும் மனித திரும்பி இயக்கம் மௌனராகும் படத்தோட ஞாபகம் தான் வந்தது ஆனால் அதோடய கதை வேறு கிட்டத்தட்ட அதோட வைபிள் இருக் இருக்கும் ஏன்னா அதுலேயும் வந்துட்டு எனக்கு உங்களை பற்றி எதுவுமே தெரியாது நான் எப்படி உங்கள் கூட வாழ முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பெண்ணோட ஆங்கிளில் எடுத்திருப்பாங்க அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட் ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த நம்மளோட மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை உருவப்படுத்தி காமிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க இதன் மூலமாக பால் சாக்கரியா அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் நமக்கு அறிமுகம் கிடைச்சிது இது வந்து வம்சி பதிப்பகத்தில் இருக்குது ரொம்ப விலை கம்மி இது ரெண்டு கதைகள் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வாங்கி படிங்க இதில் நிறையா குட்டி குட்டி ஓமைகள் இதெல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஒரு இடம் பெயர்ந்து வர்றதை பற்றி அவங்க தாத்தா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நிலப்பரப்புலேருந்து வறுமையினால் இன்னொரு நிலப்பரப்பு வந்து அங்கே வந்து பஞ்சம் பழச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த இதையும் இதே மாதிரி அவங்களோட பேத்தி இந்த வீட்டிலேருந்து இன்னொரு மறு வீட்டுக்கு போக போகிற அந்த மனநிலையும் சேர்த்து ஒரு 
கம்பைல் பண்ணி இதை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கதை கண்டிப்பாக அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க நம்ம இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தகத்திலையோ இல்லாட்டி ஒரு வித்தியாசமான படத்துலேயோ சந்திப்போம் வேறு ஏதாவது கண்டிப்பாக ஒரு இன்டர்வியூவும் பண்ணணுன்ட்டு ஒவ்வொரு எபிசோட்லையும் சொல்கிறேன் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதையும் பண்ணுவோம் ஓகே நண்பர்களே எல்லாம் சரியாகும் நிம்மதியாக தோங்க நன்றி வணக்கம்